ఆ ఎదుటి వ్యక్తి ఎంతగా బాధపడుతున్నాడో కళ్ళతో చూసినప్పుడు హృదయం క్షమించి కొంత బాధపడుతూ అరే కరెక్ట్ కాదు అన్నటువంటి భావనతో ఆ రకంగా కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో మనము తనది చేయకూడదు అని అనుకుని ఉంటాము కానీ పరిపూర్ణమైనటువంటి అవగాహన మాత్రము మనకు లేదు ఒకవేళ చేస్తే ఏమవుతుంది అనేటువంటి ఆ హెచ్చరిక మనకు తెలియదు అలాంటి పరిస్థితులను కొన్ని కొన్నిసార్లు తప్పని తెలిసి కూడా అప్పుడు మనకున్నటువంటి అవసరాన్ని బట్టి మనకున్నటువంటి పరిస్థితిని బట్టి మనకున్నటువంటి ఆ వాంఛను బట్టి మనము అది విపరీతము అని ఒకవైపు ఇన్నర్ సెన్స్ చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఆ తప్పును చేస్తూ వచ్చినటువంటి వాడు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు లేదా స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు స్నేహితుడి రబ్బర్ కొట్టేయకూడదు పెన్సిల్ కొట్టేయకూడదు అని మనకు తెలియదా చివరి వారు మాట్లాడుతున్నారు తెలుసు కదా ఆయన కొట్టేసి తనకు సార్ ఆలోచించండి మన పెన్సిల్ పోయినప్పుడు మనం ఎంత పేరుకుల్ అయిందాం మన నోట్ ఆ రోజే తెచ్చుకున్నాం ఒక పేపర్ కూడా ఓపెన్ చేయలేక రాయన అది ఎవరైనా కొట్టేస్తే ఎంతగా బాధపడి ఉంటా కానీ మనకు అవసరం వచ్చింది ఒక నోటు మనకు అవసరం వచ్చింది ఒక పెన్సిల్ పెన్ను అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇంటర్వ్యూలోనో లంచ్లోనో బ్యాగ్లను పెట్టి బయటకు వెళ్తారు మెల్లిగా వెళ్ళి ఎవరి పెన్సిల్ బాగుంటుంది ఎవరి ఇంట్లో నోట్ పుట్టుకుంటుంది అని చెప్పేసి వెతికి మరి తీసుకున్నటువంటి రోజులు ఉంటాయి అక్కడితో ప్రారంభిస్తే నిజముగా మనము మారాము అని అనుకుంటే ఆ మారిన గడియ వరకు ఎన్ని తప్పులు చేసి ఉంటాం ఇక తప్పులు అంటే చాలా సవలాక్ష ఉన్నాయి ఎన్ని పొరపాట్లు చేసి ఉంటాం అది కనుక ఒక వైట్ పేపర్ ఇచ్చి ఏ కోర్స్ సైడ్ రెండు కాలములు కొట్టి మన లిస్ట్ అంతా ఎవరి లిస్ట్ వాళ్ళు రాసుకోండి అని కనుక రాపించుకుంటే ఒక పేపర్ సరిపోతుందా మేబీ కష్టం అంటే ఒక పెద్ద చిట్టా అన్నాను వీటన్నిటికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి అని అంటే వీటన్నిటికీ శిక్ష విధించాలి అని దేశ దేశానికి ఓ చట్టం ఉంటుంది కుటుంబానికి ఓ చట్టం ఉంటుంది ఆ చట్టాలను బట్టి శిక్షలు విధించ విధించటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది కానీ ఇన్ని తప్పులు చేసిన వారు అయినప్పటికీ క్రీస్తు ఏసు నామములు బట్టి క్రీస్తు ఏసు కృపను బట్టి క్రీస్తును విశ్వసించటం మూలంగా మనము పాశ్చాత్తాప పడటం మూలంగా క్రీస్తీయసు రక్తం ద్వారా ఏం చేయబడ్డాం క్షమించబడ్డాం మన పాపములన్నీ కూడా కొట్టి వేయబడ్డాయి రైట్ పెన్సిల్ పెన్నులు అంటే మిగిలిన నేరాలతో పోల్చుకుంటే చాలా చిన్నది కానీ ఈ క్రమంలో కూనీ కోర్ అంటే మర్డర్ హత్యలు చేసుకున్నటువంటి వారు లేకపోలేదు కుటుంబాలను నాశనం చేసినటువంటి వారు లేకపోలేదు చిన్నపిల్లలు పెద్దలు అని తేడా లేకుండా విచ్ఛిన్నం చేసినటువంటి వారు లేకపోలేదు నిన్నటికి నిన్న అహ్మదాబాద్ అహ్మదాబాద్ కోర్టు ముప్పై ఎనభై ఐదు మందికి మరణశిక్ష గురించి గల కారణం ఏంటంటే బాంబు పేరు రైట్ వాళ్ళు బాంబు పేరు పెంచారట అంటే గోద్రా అల్లరు అంటే రైలులో ఒక 
కొంతమంది ప్రయాణం చేసినప్పుడు వారి మీద ముక్కుబడి దారి చేసి ఒక రైలు పెట్టను కాల్ చేసి ఇలా ఇక ఆలోచించండి ఎన్ని రౌడీజాలు గోండాయిజాలు ఉగ్రవాదాలు తీవ్రవాదాలు సిరియా లాంటి లిబియా లాంటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లాంటి దేశాలు ఇక మతాలు కులాలు ప్రాంతీయ భేదాలలో మరి కొట్లాటలు తెల్లవారని నల్లవారని ఇలా ఎన్ని రకాలైనటువంటి అఘాయిత్యాలు జరిగాయి ఎన్ని ఘోరాలు జరిగాయి వీరు వీరన్నిటిలో ఎన్ని పాత్రలు ఎన్ని పాత్రలు ఆమె చెట్టి ఏంటంటే చెడ్డి గ్యాండ్ అని మనం తెలుసు అది ఒళ్ళంతా మనం చూసుకొని ఒంటి మీద ఒకటి రెండు మాత్రమే అవి ఆపాపు వస్త్రాలు వేసుకొని ఏం చేత ఏం పట్టు కూడా వెళ్ళి దొంగతనం చేస్తూ ఉంటాడు ఆ క్రమంలో ఎవరైనా అడ్డం వస్తే ఏది కనబడితే ఆ వస్తువు తీసుకొని విచక్షణ రహితంగా కొట్టి చంపేస్తాడు అంతే అక్కడ ఏముంది అనేటువంటిది మనకు అనవసరం ఇలాంటి రాడు కనబడితే రాడ్తో పడతాం చెక్క కనబడితే చెక్కతో పడతాం ఆయుధాలు ఏం పట్టకపోరు అక్కడ ఉన్నటువంటి వస్తువులే వారు ఆయుధాలుగా మనసు గురి చేస్తుంటాయి ఇట్లా మనం ఒకటొకటిగా ఆలోచన చేస్తుంటే విశ్లేషణ చేస్తుంటే ఎన్నో ఎన్నో భయంకరమైనటువంటి ప్రమాదాలను అనునిత్యము జరిగించేటువంటి వారు మనకు ఎంతోమంది కారు ఇలాంటి వారు క్రీస్తు యేసు వద్దకు వచ్చి పాశ్చాతాపడినట్లయితే ప్రాయచిత్తము కోరుకున్నట్లయితే క్రీస్తు యేసు ఏం చేశాడు ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి ఏం చేస్తున్నాడు శిక్ష విధిస్తున్నాడు లేదు క్షమిస్తున్నాడు క్షమిస్తున్నాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ మన కోర్టులలో జామీను ఇవ్వాలి అంటే షూరిటీ సంతకాలే కాదు ఇంత సొమ్ము కూడా జమ చేయాలి అంటే కేసు తీవ్రత బట్టి ఐదు వేల పది వేల లక్ష రూపాయల ఐదు లక్షల పది లక్షల కోటి రూపాయల జమ చేయాలి అంటే దేనికి వారిని విడుదల చేయాలి కూచి కత్తి కింద జమ చేయాలి బట్ అలాగని వాళ్ళకి పూర్తి శాశ్వత వృత్తి ఏ ఉండదు కొంతకాలం బయట ఉండొచ్చు దాన్ని బెయిల్ అంటాం ఆ బెయిల్ ఇవ్వటానికి ఇన్ని కండిషన్ కానీ పూర్తిగా క్షమించటానికి పూర్తిగా క్షమించటానికి ప్రియా దేవుని వాళ్ళ మరి గ్రహం స్టెయిన్ గారి భార్య స్టెయిన్ గారి యొక్క భార్య తన భర్త పిల్లల విషయంలో జరిగినటువంటి సంఘటనకి ఆమె ఏం చేసింది దోషులని క్షమించేసి కృతజ్ఞత లేదండి క్షమించబడినటువంటి వ్యక్తులకి ఆ జాతికి కృతజ్ఞత లేదు కనీసం ఏంటిరా అని ఆలోచించలేకపోయింది సమాజం కానీ క్షమించడానికి ఆమె డిమాండ్ చేసిందా నాకు ఇంటి స్థలం ఇవ్వండి లేకపోతే నాకు ఇన్ని లక్ష రూపాయలు ఆ నష్టపరిహారంగా ఇవ్వండి అని చెప్పి అడిగిందా లేదు అడగలేదు దేనిని బట్టి క్రీస్తు చేసి ఇక ప్రేమరబడి క్రీస్తు చూపించిన ఆదర్శ ఆదర్శాన్ని బట్టి క్రీస్తు కూడా మన పాపాలని అనునిత్యము క్షమిస్తు వస్తున్నాడు మన పాపాలని అంటే ఏ క్షమించిన వాళ్ళ పాపాలనే క్షమించుకుంటూ వస్తున్నాడు అంటారు రైట్ ఒకనాడు మనం క్షమించబడ్డాం ఈ రోజు కూడా కొంతమంది క్షమించబడుతూ ఉంటారు మనకంటే ముందు కూడా క్షమించబడినటువంటి వారు ఉన్నారు ఈ క్షమాపణ అంతా కూడా క్రీస్తి యేసు ఉచితముగా మనకి ఇచ్చాడు ఉచితముగా ఇచ్చినప్పుడు ఇచ్చాడు అన్నప్పుడు చిన్నగా ఆలోచించండి ఇందాక నేను ఇచ్చిన ఉపద్రాతం అంతా కూడా అందుకే ఎంత పెద్ద పెద్ద లేవా వాటికి ప్రతిగా శిక్ష విధించాలి అని చెప్పాను కదా నిన్నటి దినంలో మరణ శిక్ష విధించారు అని రాజీవ్ గాంధీ చెప్పినటువంటి వారికి ఏం విధించారు మరణ శిక్ష విధించారు ఏంటంటే ఇప్పుడు నా అమ్మాయిల విషయంలో 
తప్పు చేసినటువంటి వారికి ఏం చేశారు మరణ శిక్ష అఫ్ కోర్స్ ఎన్కౌంటర్ ఏదో ఒకటి మరణ శిక్ష విధించారు మరణ శిక్ష అన్నప్పుడు వాళ్ళకి కానీ కుటుంబ సభ్యులకు కానీ కావలసినటువంటి వాళ్ళందరూ తల్లడిల్లారా లేదా అంటే మిగిలిన సమాజం బాగా జరిగింది బాగా జరిగింది మంచి శిక్ష వేశారు అని చెప్పేసి వారు శ్లాఘించినా స్వాగతించినా ఆ కట్టుకున్న భార్య తల్లిదండ్రులు కన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు నొచ్చుకున్నారా లేదా అలా ఎన్కౌంటర్ చేయడానికి వీళ్ళను అరెస్ట్ చేసి కళ్ళ గంతలు కట్టి కాలు చేతులకి చేతులకి తాలు కట్టేసి ఈడ్చుకొని పోతున్నప్పుడు మన పని అయిపోయిందిరా అనేటువంటి సిమ్టమ్స్ వాళ్ళకి తెలుస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ హార్ట్ బీట్ ఎలా ఉంటుంటుంది వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంటర్నల్గా ఎంతగా అది అదైపోతుంటే అయిపోయింటారంటే అది ఆ పెయిన్ అనేటువంటిది అప్పుడు అనుభవించేటువంటి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అది చాలా చాలా తీవ్రమైనటువంటి ఇదే ఇంతగా ఉంటే ఇదే ఇంతగా ఉంటే తప్పు చేశాడు ఉదాహరణకి పరాయితో తిరిగాడు అని కట్టుకున్న భార్యకి రెడ్ హ్యాండ్ అనేది దొరికాడు నేను ఏం చేస్తున్న భార్య నా భర్త కదా నేను చేయకూడదు పాలకులు చేయాలి అని అంటదా ఈయన మాయ ఈశం ఆశంప వాయిన్ చేస్తుంది కేంద్ర పాలకాలు వేవకుంటున్నావు అని కేంద్ర పాలకులు ఆదివ అని చెప్పేసి ఇలా ఉంటుంది ఫాస్ట్ లో మాట్లాడుతుంది ఏంటని చెప్పేసి కొన్ని కొన్ని రియాలిటీ చెప్తేనే బాగా అభవం అంటారా లేదు అంటే భార్య నుంచి శిక్ష అవసరమైతే ఏం చేస్తుంది కొన్ని రోజులు ఫుడ్ లేదు బెడ్ లేదు వాడు మారాడు తర్వాత మధ్య ఉంటాడు అన్నంత వరకు వాళ్ళు ఏ మార్పు లేకపోతే ఒక్కింతనే ఉంటారు కానీ ఎడమకో పెడమో ఆమె విధించి శిక్ష లేకపోతే భార్య తప్పు చేసినటువంటి భర్తలు కూడా శిక్షలు విధిస్తాం పిల్లవాళ్ళు ఏదైనా తప్పు చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు తిరుగుతున్న కాడ తిరుగుతున్నారు అన్నప్పుడు ఉండకూడదు వ్యసనాలు ఉండకూడదు అన్నప్పుడు అయినా కూడా దాడి చెప్పాడనేటువంటి ఆలోచన కూడా లేకుండా కొంతమంది దాడి చూస్తుండగా ఏం చేస్తారు అనేటువంటి పడుసు ధోరణితో వాళ్ళు చేసేది చేస్తా ఉంటారు చేయకూడదు చేస్తా ఉంటారు అప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు కొడత తిరత అవసరం ఇంటి నుండి గెంటేస్తా అలా కుటుంబంలో కుటుంబ సభ్యులే తప్పు చేసినటువంటి వారి మీద అంత తీవ్రంగా శిక్ష వేస్తున్నప్పుడు ఎస్ ఇప్పుడు చూడండి సమాజంలో ఎవడైనా ఒక కుటుంబ సభ్యుడిని చంపాడు అని అనుకుంటే చూస్తా ఉంటాం కదా ఆస్తి తగాదాలలో కానివ్వండి కుల తగాదాలలో కానివ్వండి మా నోడిని చంపాడట్రా అని తెలియగానే ఏం చేస్తా ఆ మధ్యలో అక్కడ జగిత్యాల ఆ ప్రాంతంలో మట్టు జరిగింది కదా అంటే భగ ప్రతికారేచ్చలతో చంపుతూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళకు విధించేటువంటి శిక్ష అన్యాయం అన్యాయమే కాదు వాళ్ళ చట్ట ప్రకారం అని వాళ్ళు విధించేటువంటి శిక్ష ఇలా అదే ఇప్పుడు గోద్రాల విషయంలో ట్రైన్ భోగిని తగలబెట్టి మన వాళ్ళను అలా చంపేశారు అనేటువంటి ఆలోచనతో ముస్లిం తెగవారు ఇప్పుడు అహ్మదాబాద్లో బాబు ఇప్పుడు అంటుంది కదా కొన్ని పది 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 సంవత్సరాలు అయితే అవే అక్కడక్కడ బాబులు పేల్చి అందుమూలంగా పదిలో కొద్ది జనాభా చనిపోయారు దానికి ఇప్పుడు మరణ శిక్ష విధించడం అనేది చట్టాలు లేదా ప్రభుత్వాలు విధిస్తున్నటువంటి శిక్ష ఇలా మనం ఆలోచిస్తున్నాం కుటుంబ చట్టాన్ని బట్టి విధించేటువంటి శిక్ష పక్కింటి వారి చట్టాన్ని బట్టి విధించేటువంటి శిక్ష గ్రామ సభ విధించేటువంటి శిక్ష రాష్ట్ర హైకోర్టు జిల్లా కోర్టు విధించేటువంటి శిక్ష తిరిచి వరకు సుప్రీంకోర్టు విధించేటువంటి శిక్ష ఇవేమి కాకుండా అడ్డగోలుగా అడ్డాల దగ్గర విధించేటువంటి శిక్ష ఎంత భయంకరంగా ఉంటాయో సమాధించ వీళ్ళే ఇంత పెద్ద పెద్ద శిక్షలు విధిస్తున్నారు అలాగని వీళ్ళు మనకి మనకి హితబోధం చేసినందా వీళ్ళు మనకు పాఠాలు చెప్పినందా 
వీళ్ళు సంస్కారం నేర్పినల్ల సభ్యత నేర్పినల్ల మంచితనాన్ని నేర్పినల్ల మార్గదర్శాన్ని చూపించినల్ల ఇట్లు ఉండకూడదా ఇట్లు ఉండాలని జీవించి పాఠాలు చెప్పినా మనకి కాదు వీడేం తీసినవాడు కాదు వీడు మార్గదర్శనం చూపించినట్టు వాడు కాదు వాడు తిక్కినోడే వాడు కొట్టినోడే వాడు వాడి అవసరాన్ని బట్టి వాడి ఇష్టాన్ని బట్టి వాడి స్వార్థాన్ని బట్టి వాడి కోరికను బట్టి వాడు అర్థమైన నీచ తుచ్చ తుచ్చమైనటువంటి ఆ కోరికలతో పనులు చేసినటువంటి వాడు కానీ వాడి మీద నష్టం కలిగిందని వాడి కడుపు నొప్పి కలిగి మన మీద పప్పు పెంచుకొని మనల్ని మనల్ని మీన్స్ నాకు తప్పు చేశాడు వాడు నాకు నష్టం చేశాడు అన్నటువంటి వాడి వాళ్ళు విధించేటువంటి శిక్ష దేవుడు ఎవరికి అన్యాయం చేయలేదే దేవుడు ప్రేమామయుడిగా తాను ప్రేమను కనపరచినటువంటి వాడే ఎన్నో సందర్భాలలో మంచి అంటే ఏంటి చెడు అంటే ఏంటి ఎన్నో సందర్భాలలో ఏంటి ప్రతిరోజు పాఠాలుగా అతడు బోధిస్తూనే ఉన్నాడే అంటే క్రీస్తీయుసు లాంటి మహానుభావుడు భూమి వచ్చి మంచితనం అంటే ఏంటి మంచిగా ఉండటం అంటే ఏంటి ఎదుటి వాడిని శత్రువును ప్రేమించటం అంటే ఏంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా జీవితంలో జీవించి ఆచరించి చూపించినటువంటి వాడే అన్ని చేసి చూపించి చెప్పి అది ఒకటికి రెండు సార్లు మూడు సార్లు పదుల సార్లు వందల సార్లు చెప్పిన తర్వాత కూడా నీవు తెగించి పాపము చేస్తున్నావు అంటే అప్పుడు దేవుడు విధించేటువంటి శిక్ష ఎంత ఉండాలో చెప్పండి ఎలా ఉండాలని చెప్పండి దేవుడు ప్రేమ ఏమి ఉన్నాడు అదే సమయ సమయంలో చండ శాసనుడై ఉన్నాడు మర్చిపోతాడు యేసు ప్రభుల వారు కరుణామయుడై ఉన్నాడు రక్షించేవాడై ఉన్నాడు అదే సమయంలో చండాకోలు పట్టుకుని శిక్షించేటువంటి వాడిగా కూడా ఉన్నాడు ఆయన జనులందరూ కూడా ఈరోజు ఆయనకి ఒక పార్శ్వముండే చూడగలుగుతున్నారు అంటే ఇప్పుడు ప్రేమను మాత్రమే కరుణను మాత్రమే చూపిస్తున్నాడు ఆయన కానీ రెండవ పార్శ్వం అంటే ఆయన విధించేటువంటి శిక్ష ఆయన శిక్ష విధించాలనుకుంటే ఆయన విధించేటువంటి శిక్ష మనం ఊహించడానికి కూడా చాలా కష్టం ఉంది అగ్నిపుండము అని అన్నాడు ఓకే నిప్పే కదా అనుకుంటున్నాం మేము అందులో కాలుతూ ఉంటే చావు రాక ఆ నొప్పి తగ్గక ఆ కాలేటువంటి ఆ నొప్పితో ధనవంతుడి వలె దాహం వేస్తుందని అక్కడ దగ్గోలు పెట్టుకున్నా కూడా దరిదాపులో స్పందించేటువంటి వాడు లేకుండా ఉంటున్నటువంటి తరుణంలో చావు వస్తే బాగుండు అని చెప్పి నువ్వు అప్పుడు ఎంత పరితపించినా కూడా చావు అనేటువంటి కంచూపు మేరలో నీకు ఎక్కడ కనబడకపోతే జ్ఞాపకాలన్నీ నీ వెంట వెంట్రాళ్లతో ఉంటుంటే ఇంతమంది చెప్పినా నేను వినకపోతే అప్పుడేదో చిన్న ఆశ కోసం నేను తక్కుర్తి పడి చేసినటువంటి పొరపాటు గాను ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి ఈరోజు విధించబడుతున్నటువంటి శిక్ష ఎంత తీవ్రాతి తీవ్రంగా ఉన్నది అని అనుకోవలసినటువంటి పరిస్థితి వచ్చేంత తీవ్రంగా ఉంటుంది దేవుడు యశు క్రీస్తు దేవదూతలు విధించేటువంటి శిక్ష అలాంటి శిక్షలోనికి వెళ్ళకూడదు అని చెప్పి మనం చేసినటువంటి పాపాలని క్రీస్తు యేసు కేవలం ఉచితముగా క్షమించి ఉంటున్నాడు తన రక్తాన్ని వచ్చి రోమపత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చింది కాబట్టి రోమపత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చింది కాబట్టి కాబట్టి నమ్మువారు నమ్మువారు ఆయన కృప చేతనే ఆయన కృప చేతనే క్రీస్తు యేసు నందలి విమోచనము ద్వారా క్రీస్తు యేసు నందలి విమోచనము ద్వారా ఉచితముగా ఉచితముగా నీతి మంతులని తీర్చబడుచున్నారు ఉచితముగా నీతి మంతులని తీర్చబడుచున్నారు ఎలా నీతి మంతులను తీర్చబడుతున్నామట మనం కూడా ఎలా నీతి మంతులను తీర్చబడ్డా ఉచితముగా నీతి మంతులముగా తీర్చబడ్డా తర్వాత మరలా అవినీతి మంతులం అయ్యామంటే దానికి ఎవడేం చేసింది 
నిజంగా నిర్మలమైనటువంటి మనస్సాక్షితో కనుక మనం బ్యాప్టిజం తీసుకుంటే ప్యూరిటీగా అప్పుడు మనం క్షమించబడ్డాం అది ఉచితముగా ఉచితముగా క్షమించబడినటువంటి మనం ఎదుటివాడు కూడా ఒకనాటి మన దైన్యకరమైనటువంటి లేదా దయానీయకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎవడైనా మనకు కనబడితే వారి విషయంలో మనం ఏం చేయాలి వారి విషయంలో మనం ఏం చేయాలి కన్న తల్లి బిడ్డకు పాలు పట్టేటప్పుడు ఎన్ని డబ్బులు ఫీజు కట్టించుకుని ఇస్తుందండి చనుబాలకి ధర నిర్ణయిస్తుందా నిర్ణయించాలి మంచిన రక్తానికి దాన్ని ధర నిర్ణయించదు మాంసానికి ధర నిర్ణయించదు ఆ మాట వస్తే పెంచినందుకు కూడా ధర నిర్ణయించదు ఒకనొక వయసు వచ్చిన తర్వాత కృతజ్ఞత కోరుకుంది అది కూడా నీ ఇష్టం ఉంటుంది నీ ఇష్టం అనుకుంది ఇష్టపడ్డ వాళ్ళు తిరిగి కృతజ్ఞత చెల్లిస్తారు కష్టం అనుకున్న వాడు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు అంతేగాని నా కొడుకు నన్ను చూడటం లేదు అని చెప్పి కక్ష తీర్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం ఏమి రైట్ ప్రియా దేవుని వాళ్ళ ఈరోజు మనము క్రీస్తు యేసు ద్వారా ఉచితముగా దాన్ని మనం పొందుకున్నాము అంటే ఏం చేయాలి ఉచితముగా మనం దాన్ని ఏదైనా ఏదైనా మనం పొందుకున్నాము అంటే ఏం చెయ్యాలి ఆలోచించండి సమాజంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు చాలా కనబడుతుంటాయి కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఈరోజు ఐదు రూపాయలకు భోజనం పెడుతున్నారు వాళ్ళు కొనుక్కొచ్చి పెడుతున్నారా అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎలా వస్తుంది అంటే అక్కడ సర్వ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఎలా వస్తుంది వండి వాచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఎలా వస్తుంది కొంతమంది స్వచ్ఛంద కార్యకర్త పిల్లలైనటువంటి వారికి ఒక పూటనైన భోజనం పెట్టాలి అని చెప్పి వారు దానం చేస్తారు దానం చేసినటువంటి దానికి వీరు ధర పెట్టారు అనుకోండి అది నైతికంగా రైత కా ఉచితంగా పెట్టాలి మరి ఐదు రూపాయలు ఎందుకు పెట్టారంటే దానికి ఒక ఆరా మీటర్ ఉంది ఓకే దాని పని ఇస్తాం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ రోజు హోటల్లో ఉన్నటువంటి ధరలు పోల్చుకుంటే ఉచితం అన్నట్టు ఐదు అనేది ఒక దానికి ఒక కారణం ఉంది ఆ తర్వాత ఓకే ఉచితముగా పెడుతున్నారు కొన్ని కొన్ని చోట్ల మీరేమైనా పేదలైనటువంటి వారికి దానం చేయదలుచుకుంటే ఇదిగో ఫార్మ్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది మన దగ్గర కూడా పరిచయం చేయడం ప్రయత్నం చేస్తుందని వర్కౌట్ అవుతలేదు ఏంటంటే కొన్ని కార్నర్స్లో బాక్స్ పెట్టేసి మీ ఆహార వస్తువులు కానీ లేకపోతే మీ వస్త్రాలు కానీ మీకు మిగిలినది మీకు వద్దనుకున్న ఏదైనా సరే ఆ వస్తువులు తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టండి కావలసినటువంటి వారు వాళ్ళకు కావాల్సింది వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్తారు అని ఓకే నిజంగానే మానవతా దృక్పథంతో స్పందించి చాలా చాలా వస్తువులు తీసుకొచ్చి పెట్టిపోతున్నారు ఆ డబ్బా పెట్టిన వాడు ఎవడో ఈ తీసుకునే వాడు వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఏ యాభై పని చేసింది అన్నాడు ఎలా ఉంటుంది బాగా ఉచితముగా నువ్వు తీసుకున్నా తీసుకున్నావు నువ్వు డబ్బా పెట్టావంటే నీకు వచ్చింది అని అన్నాడు ఓకే అది ఉచితముగానే పంచ వడ ఉచితముగానే పంచ వడ ఓకే మన అమ్మ నాన్నలు వారసత్వంగా మనకు ఒక ఆస్తి ఇచ్చారు అవి డబ్బులే కావచ్చు భూములే కావచ్చు ఇంకేదే కావచ్చు మనకు వచ్చి అనుభవించి అనుభవించి ఇప్పుడు మనకు పిల్లలు పుట్టారు ఏం చేయాలి నీ తరగాయ కోసి నాకు ఇంత ఎవరు నీకు ఇవ్వు ఇరా అంటాం దాని తల్లిదండ్రుల దగ్గర పిల్లలు కొంటారా కొన ఉచితంగా తీసుకున్నాం ఉచితంగా ఇచ్చేస్తాం ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి మరి ఏసు యుద్ధ నుండి ఉచితముగా మనము మన పాపాలని క్షమించుకోగలిగితే 
ఇప్పుడు దేవుని యొద్ధ నుండి మనకి ఏదైనా ఉచితంగా వచ్చింది అని అంటే అది అనుభవిస్తున్నాము అని అంటే అలాంటి అవసరాలను ఉన్నవాడు మనకు కనబడితే మనం ఏం చేయాలి అర్థమైంది కదా ఉదాహరణ ఉదాహరణార్థం అయితే ఇప్పుడు సందర్భము అర్థమవుతుంది క్రీస్తు యేసు ద్వారా మనం ఉచితంగా పొందుకున్నట్టు గాలి ఉచితంగా పొందుకున్నాం నువ్వు వీల్చడానికి వీలు లేదు కానీ పక్కన ఉన్న అనడానికి వీలు లేదు కదా ఆకాశం నుండి పడేటువంటి చిలుకును ఉచితముగా పొందుకుంటున్నావు ఏ నీ పొలంలో పడ చిలుకు పడలేదు నువ్వేదో పట్టా కట్టి అవన్నీ నా పొలంలో పడేటట్టు అంటాను అంటానికి వీలు లేదు ఇప్పుడు మనకి కెనాల్స్ రివర్స్ ఉన్నాయి నీళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి దాన్ని ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి ఆ దేవుడు ఇచ్చిన చిలుకు అది ఏరుడై పారింది ఇప్పుడు అది ఎవరికైతే అవసరం ఉంటుంది తాగే వాళ్ళకి కానీ లేదంటే వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళకి కానీ ఎలా ఇవ్వాలి ఉచితంగానే ఇవ్వాలి మరి నల్ల కనెక్షన్ల కింద ఇంకా వాళ్ళకి వ్యవసాయదారులు కూడా కొంత కొంత రుసుం చేస్తాం అవి ఎందుకు చేస్తారు అంటే నీళ్ళకు కాదు మనం ప్రాక్టికల్గా ఆలోచిస్తే సర్వీస్ అవి ఇప్పటి కావాలి మూతేష్టోడు కావాలి బట్ మెయింటెనెన్స్ చేయాలి కదా మరి నేను ఇప్పుడు అడ్డలు ఎన్నెడో పోతామంటే ఎవడేదో వాడుకుంటాడు వాడుకుంటాడు పోనీ పోనీ పో అవన్నీ మానిటరింగ్ చేయడానికి కొంతమంది సిబ్బంది కావాలి ఆ సర్వీస్ ఛార్జీ వేస్తారు తప్ప నీరు లేదు కాదు అంటే నీరు మాత్రం ఉచితంగానే ఉచితంగా ఉచితంగానే ఇవ్వాల్సి మరి ఇప్పుడు ఈ క్రీస్తు ఏసు నుండి ఉచితముగా మనం రక్షణ పొందారు అవును ఉచితముగా మనం రక్షణ పొందారు ఇప్పుడు రక్షణ లేనటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళే చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళే వాళ్ళకు మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఇలాగ జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి మీ జీవితాన్ని సీరియస్గా తీసుకోండి మన మన లైఫ్ కామెడీ లైఫ్ కాదు మన జీవితాన్ని లైట్గా తీసుకునేటువంటి చిన్నది కాదు మన జీవితము చాలా ముఖ్యమైనది చాలా సెన్సిటివ్ కూడా ఎస్ చాలా సెన్సిటివ్ అపోస్తవులకి దేవుడు కొన్ని వరాలు ఇచ్చాడు ఏసయ్య ద్వారా ఏసయ్య వరాలు ఇచ్చాడు ఇచ్చి ఏమన్నాడు తెలుసా ఒకసారి వచ్చాడు ఆ పదో అధ్యాయం ప్రారంభం నుండి ఆ వరాలు ఇచ్చిన సందర్భం మీద అంతా చెప్పి చెప్పి ఎనిమిదో వచ్చిన కూడా అంటున్నాడు మతి సువార్త పదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన చనిపోయిన వారిని ఎప్పుడు కుష్ఠు రోగులను శుద్ధులనుగా చేయుడి కుష్ఠు రోగులను శుద్ధులనుగా చేయుడి దయ్యములను వెళ్ళగొట్టుడి దయ్యములను వెళ్ళగొట్టుడి ఉచితముగా పొందితేరి ఉచితముగా పొందితేరి ఏమి పొందారు రక్షణ పొందారు వరాలని పొందారు ఉచితముగా పొందితేరి కనుక ఉచితముగా ఇయుడి ఉచితముగా ఇయుడి ఎవరికి దాని అవసరత ఉన్నవారి ఉచితముగా ఇవ్వుడి రోగులు ఉన్నారనుకోండి స్వస్థపరచండి అన్నాడు అంతేగాని రోగికి ఇంత రోగాన్ని బట్టి ఇంత ఫీజు వసూలు చేయమని చెప్పలేదు ఆ మధ్యలో చాలా చాలా ఆ ఫీజులు పెట్టారన్నట్టే విన్నా ఈ మధ్యలో ఎదురు వాళ్ళ యొక్క దాడి ఎక్కువైంది కాబట్టి రహస్యంగా నడిచి నడుస్తున్నట్టున్నాయి కానీ వాటి యొక్క ప్రకటన ఇవ్వాలి ఆ రోజైతే కరపత్రాలే ప్రకటన నువ్వు పరీక్షల్లో పాస్ అవ్వాలా అయితే ఇంత కరపత్రం అండి నీకు ఉద్యోగం రావాలా ఇంత నీకు చాలా నాలు పెళ్ళి అవ్వట్లేదా అయితే ఇంత ఎస్ అది ఎంత దారుణం ఎవరు చెప్పాడు ఉచితముగా పొందుకుంటే కనుక ఉచితముగానే ఇవ్వండి పౌరు అంతా ఉచితముగా పొందుకున్నాడు ఆయన రియలైజ్ అయ్యాడు ఎంత రియలైజ్ అయ్యాడు అంటే దానిలో ఇక నాకంటూ వ్యక్తిగత జీవితం ఉండకూడదు అనుకున్నాడు ఎంత అదే ఏసయ్యనైతే ఏ విధంగా నేను 
నా తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి వచ్చారు కానీ నా ఇష్టాన్ని నెరవేర్చుకోవటానికి రాలేదు అన్నప్పుడు అందులో తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఆయన ఎక్కడ వెతుక్కోలేదు కోరుకోలేదు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఏ పౌరు గారు కూడా నేను వివాహం చేసుకుంటే పిల్లలంటే ఇది అది అంటే నేను నా వ్యక్తిగత జీవితానికి నేను కొంత జీవితాన్ని కొంత సమయాన్ని వెచ్చించుకోవలసి వస్తుంది కాబట్టి చెప్పాడు కదా దానికి మనకు కూడా సలహా ఇచ్చాడు కదా మీరు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటే మీ భార్యని భర్తని ఎలా సుఖపెట్టాలని ఆలోచిస్తారు అప్పుడు దేవుడికి ఇచ్చే సమయం తగ్గిపోతుంది అన్నాడు అది నేను వివాహం చేసుకోలేదు అన్నాడు అంటే ఆయన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఆయన కోరుకోలేదు కోరుకోకపోగా ఇంకా ఏం చేశాడు అంటే కొరంబీలో రాసినటువంటి రెండో పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం పదిహేను కాబట్టి కాబట్టి నాకు కలిగినది యావత్తు నాకు కలిగినది యావత్తు మీ ఆత్మల కొరకు మీ ఆత్మల కొరకు బహు సంతోషముగా వ్యయపరిచేదను బహు సంతోషముగా వ్యయపరిచేదను ఏమండి నాకు కలిగినది యావత్తు మీ ఆత్మల కొరకు బహు సంతోషముగా వ్యయపరిచేదను అంటే ఉచితముగా దానం చేస్తాను అంటున్నాడు ఆయన ఆ తర్వాత నవ్వే కాదు ఆస్తే కాదు నేను నన్ను నేను వ్యయపరచుకుందు వ్యయపరచుకుందు అంటే నన్ను కూడా నీకే ఖర్చు చేస్తాను నన్ను కూడా నీకే ఖర్చు చేస్తాను అని ఇలాంటి మాటలు ఎందుకు చెప్తారు ఇక మీద ప్రతికి ఇండుట నిమ్మును బట్టి అవసరమై ఉన్నది అంటే అదంతా కూడా ఆయన ఉచితంగా చేస్తున్నాడు ఇది ఎవరి యుద్ధం నుండి నేర్చుకున్నాడు అంటే క్రీస్తు ఏసు సత్త నుండి నేర్చుకున్నాడు క్రీస్తు జీవించిన జీవితం నుండి నేర్చుకున్నాడు క్రీస్తు చెప్పిన మాట నుండి స్వీకరించాడు అలా ఒక ప్యూర్ మైండ్ ఆయన కలిగి ఉంది ఒక స్వచ్ఛంద నిర్ణయం తను తీసుకుని తాను ఈ విధమైనటువంటి విధానాలతో ముందుకెళ్ళాడు ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసు అంటే ఇక కింద కంటిన్యూషన్ లో మంచి వర్డ్ అంటే వర్డ్ ఆ మంచి వర్డ్ ఎవరి కోసం కదా మన కోసం మనకు చెప్తున్నాం ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి నేను మిమ్మల్ని ఎంత ఎక్కువగా ప్రేమించుచున్నానో ఎంత ప్రేమించాడు నేను మిమ్మల్ని ఎంత ఎక్కువగా ప్రేమించుచున్నాను అంటే ఎంత ప్రేమించాడు నన్ను నేను వ్యయపరచుకుందనంటే తనను సమర్పించుకున్నంతగా ప్రేమించాడు తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసే అంతగా ప్రేమించాడు ప్రేమించి ప్రియా దేవుని వాళ్ళ మీ ఏ సరే ప్రేమించాడు 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 ఎలా ప్రేమించాడు శివ మరణంలో ప్రాణం పెట్టి ప్రేమ అంటే ఏంటి నిరూపించినట్టు అలా ప్రేమించిన ఏసయ్య ఏమన్నాడు తెలుసా నేను మిమ్మల్ని ఏ లాగనైతే ప్రేమించున్నానో మీరు ఒకరిని ఒకరు అలా ప్రేమించుకోండి అని అన్నాడు అంటే ఇండైరెక్ట్ మెసేజ్ ఏమొస్తుంది అంత తెలుసా నా ప్రాణాన్ని మీకు ఏ విధంగా అయితే త్యాగం చేశారో ఫ్రీ ఫ్రీ సర్వీస్ కదా మీరు నువ్వు మీ ప్రాణములను పెట్ట బద్దులై ఉన్నారు ఎంత ఛార్జ్ తీసుకోవాలి నో నో ఛార్జ్ ఫ్రీ సర్వీస్ ఏం సర్వీస్ ఓన్లీ భోజనాలే కాదు నీ బాడీని డెడికేట్ చేయాలి నీ లైఫ్ నీ ఏంటది బ్లడ్ డెడికేట్ చేయాలి ప్రోక్షించాలి ఉచితముగా మనం ముందుకున్నాం ఉచితముగా ఇవ్వాలి ఏసు మాటని పౌరుడు తన మాటగా ఇండైరెక్ట్ గా మనకు చెప్పుతున్నాడు దాన్ని మనం బాగా ఆలోచిస్తే డైరెక్ట్ గానే చెప్తున్నాడు నిర్మించాలి నేను మిమ్మల్ని ఇంత ఎంత ఎక్కువగా ఎంత ఎక్కువగా ప్రేమించుతున్నానో అంత తక్కువగా మీరు నన్ను ప్రేమించేదరా క్వశ్చన్ దేవుడిది జవాబు మనం చెప్పాల్సిందే ఇంత తక్ ఎంత ఎవరు నేను మిమ్మల్ని ఎంత ఎక్కువగా ప్రేమించే ప్రేమి ప్రేమిస్తున్నామో 
అంత తక్కువగా మీరు నన్ను ప్రేమించుతురా అంత తక్కువగా మీరు నన్ను ప్రేమించుతురా అంటే మన సమాధానం ఏంటి తక్కువగా ప్రేమించమయ్యా మీరెంత ఎక్కువగా ప్రేమించారో అంతే అంతే ప్రేమిస్తాను అంటే మీరు చేయాలి అలా అంటే మనం ఏం చేయాలి మనకు నైతికత ఉంటే నేను మీరందరు మనమందరు నాకున్నదంతా యూ ఇచ్చేదను మరి ఇక్కడ పనికిరాని చూతే డైలాగ్ పెట్టుకున్నాయి కష్ట కదండి అట్లా మంచులం కాదండి ఇది కాదండి అది కాదండి నాకున్నదంతా యూ ఇచ్చాను నేను వచ్చాను అంతే ప్రేమిస్తే మనం ఏం చేయాలి ఇంక్లూడింగ్ మనకు నాకున్నదంతా యూ ఇవ్వాలి నేను రావాలి అంతే కదా నేను ఎంతమంది రెడీ ఉన్నారు చేయాలి ఎనభై సంవత్సరాలుగా ఈ ప్రకటన చేస్తున్నారు ప్రతి చర్చి వ్యవస్థ 
சொல்லியெல்லாம் பாடை கிடையாது குடும்ப அனுபவங்கள் உண்மை பிரேமல் உண்மை மஞ்சித்தனம் உண்மை ఒకరి కోసం ఒకరు ఆలోచించే పరిస్థితి ఉందా మానవత్వాలు ఉన్నాయి కృతజ్ఞతలు ఉన్నాయి నిజాయితి నైతికత అనేటువంటిది ఉన్నదా చాలా మంది అంట ఎప్పుడో అత్తలను బాధ పెడుతున్నారు అనుకుంది అత్తలు ఏమంటారు కోడలని రేపు పుత్రుడు నీ కూడా ఉన్నది కానీ వరుస అనంట అంటే ఏంటి ఆ కోడలు ఏం ఆలోచించుకోవాలన్నమాట నా అత్తని ఇలా ఈరోజు నేను ఎలా చూస్తానో నేను పుత్ర నా కొడుకు ఆయనకు భారీగా వచ్చేటి నా కోడలు అలాగే వరుస ఉంటుంది కనుక నేను నా అత్తయ్యలో జాగ్రత్తగా ఉండి ఆ ఆదర్శాన్ని నేను కనపరుస్తే నా తర్వాతి తరము నేర్చుకుంటుంది రేపు పుత్ర నా అత్తను నేను చూసుకున్నట్టుగా వారు నన్ను చూసుకుంటారు కానీ దుర్మార్గమైనటువంటి వ్యవస్థ ఈరోజు తల్లిదండ్రులను ఎంతమంది పట్టించుకుంటున్నారు పట్టించుకోవటం సంగతి ఈ అంటే నైతికత అనేటువంటిది మీరు మీకు కరెక్ట్గా స్ట్రైక్ అవ్వటానికి నేను రెండు వీడియోలని అంటే మీకు ఆడియో వినిపిస్తాను అది మీరు కొంచెం వినాలని మనవి చేస్తున్నాను ఓకే
మనము కృతజ్ఞత కలిగి జీవించాలి నా ఆయన చెప్పినట్టుగా నాకు ఉన్నదంతా ఇచ్చాను నేను వచ్చాను అనేటువంటి విషయంలో ఒక చిన్న పాయింట్ నేను నోటి మాటలతో మాట్లాడుతున్నాను రెఫరెన్సులు ఉన్నాయి తీయొచ్చు కానీ నేనేమంటున్నాను అంటే సూటిగా మనం బాధ్యతలు తీసుకున్నాము మనకు బైబుల్ నేర్చుకుంటున్నాము బైబుల్ మనకు ఎంతో కొంత తెలుసు సరే శత నాకు ఉన్నదంతా ఇచ్చాను అంటే శతమ భాగం అని మనకు అర్థం అవుతుంది కానీ నేనేమంటున్నాను అంటే గుణల మీద చేతులు వేసుకుని చెప్పండి ఆయన అన్నాడు నా ఇంటిలో ఏ రాని యుద్ధ అన్నాడు ఆయన దేవుడు తన ఇంటిలో ఏ రాని యుద్ధ అన్నాడు కరువు రాని మీరు నా సొమ్ము దొంగిలగలా అని చెప్పి దేవాలయంలో ఏం కరువు రాకూడదు అన్నాడు అంటే మీకు ఆ సందర్భం తెలుసు కదా మీకు అంత మలాఖీ గ్రంథంలో ఉన్నాడు రైట్ నాకు ఇవ్వవలసింది ఇవ్వకుండా మీరు దొంగిలేదరా అని చెప్పి ఆయన అన్నారు ఇక నాకు ఇవ్వాల్సింది అంటే ఆయన ఎవరి దృష్టిలో పెట్టుకుని అన్నాడు ఏంటి అన్నాడు అనేటువంటి విషయం మనకు తెలిసింది లేవీలు ఆ దేవుని స్వాస్థ్యంగా కలిగి బ్రతుకుతున్నారు వారు పోషణ తదితరం అవన్నీ జరగాలి అట్లా దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు అన్నటువంటి మాట నేనేమంటున్నాను అంటే కనీసం మన చర్చిలో ఏదైనా ఒక ఎక్విప్మెంట్ లేదు దాన్ని సమకూర్చుకోవాలంటే ఆ ఎక్విప్మెంట్ను తెప్పించుకునేంత బడ్జెట్ మనకి లేదు చిన్న 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 ఎందుకు లేకుండా పోతున్నది ఎందుకు లేకుండా పోతున్నది అని అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు రకరకాల ఆలోచనలు వస్తాయి నేను స్ట్రేట్ మాట్లాడు నాకు ఉన్నదంతా ఇచ్చాను అని అన్నప్పుడు శతమ భాగం ఇచ్చాడంటే శతమ భాగం ఇవ్వాలి అని నాకు అర్థం అయితే అంత పెద్ద మాట నేను చెప్పజారలేకపోతున్నాను అంటే ఇదివరకు చెప్పాను బట్ చెప్పజారలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే అది వర్కౌట్ కా అయ్యేటువంటి విషయం కాదులే అన్నట్టుగా అర్థమైపోయినట్టు నేనేమంటున్నట్టే మనకు మనకు తెలిసినటువంటి ఆ ఓల్డ్ టెస్టార్మెంట్ కాలం నుండి మినిమంలో మినిమం టెన్ పర్సెంట్ అని కూడా మనకు తెలుసు కదా టెన్ పర్సెంట్ అన్న అని కూడా మనకు తెలుసు కదా నేను అడుగుతున్నాను మనలో నైతికత కలిగి కనీసం మన సంపాదనలో దశమ భాగమైన ఇస్తున్నటువంటి వారం ఎంతమంది ఆలోచించుకోవాలి అక్కడ ఇవ్వటం లేదు అని అంటే వచ్చేటువంటి సంపాదనలో అవి పనిచేసి చోట కావచ్చు లేదంటే ఇంటి కిరాయలు కావచ్చు లేదంటే వ్యాపారం కావచ్చు లేదంటే ఇంకేదైనా కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు అలాంటి వాటిలో దశమ భాగాన్ని దేవునికి మనం ఏ మేరకు ఇవ్వగలుగుతున్నాం దశమ భాగం సంగతి కనీసం ఐదవ భాగం ఇస్తున్నామా ఐదవ భాగం ఇవ్వటం లేదు అంటే మనకు ఎవరు చెప్పాలి మాట ఇంకేం చెప్పాలి దేవు ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం నైతికత అనేటువంటిది మనమే కలిగి ఉండకపోతే పక్కవారికి మనకు చెప్పేటువంటి రైట్ ఏ మేరకు ఉంది ఏ విషయంలోనైనా నైతిక నైతికత నైతికత ఈ నైతికత కలిగి ఉండకుండా ఎదుటి వాళ్ళలో ఎదుటి వారికి గురించేటప్పుడు అలా ఉండకూడదు ఇలా ఉండకూడదు ఈ పని చేయాలి ఆ పని చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక ఆయన మాట్లాడినట్టు ఏం మాట్లాడుతున్నాం అమ్మ అది కరెక్ట్ అయినా అది కాదు ఇది కాదు అని చెప్పేసి అనడానికి కనీసం సలహా ఇవ్వడానికి మనకున్నట్టు నైతికత ఏంటి మనకున్నట్టు రైట్ ఏంటి కనుక ప్రేమైనటువంటి దేవుల ద్వారా మరి సమయం ఇచ్చిపోతున్నది కనుక మరి దీన్ని నేను ఈరోజు ముగించేస్తున్నాను దయచేసి మరి రెండు వారాలుగా ఉన్నటువంటి మాటను బట్టి మీకు మీరుగా ఆలోచించుకోవాలని మనవి చేస్తున్నాను సరే ఏదైనా ఇప్పుడు దశమ భాగం ప్రస్తావన వచ్చిందంటే మీకు తెలుసు నేను ఎన్ని సంవత్సరాలుగా ఎన్ని పాఠాలు చెప్తూ వస్తూ ఈ కానుకల ప్రస్తావన చేశాను అనేటువంటిది మీకు తెలుసు ఈ వందల వేల పాఠాలలో మీరు వింటే నాకు తెలిసి గట్టిగా ఒకటి రెండు మూడు పాఠాలు నాలుగు మించో దానికి గట్టి చెప్తాను ఐదు ఐదుకు మించో అంటే నేను ఎందుకు మెన్షన్ చేయలేదు అని అంటే ఇది చెప్తే డైరెక్ట్ నేను అనుకున్నట్టుగా నాకేదో ఇవ్వాలి అని బోధ చేస్తున్నాడు అన్నట్టుగా కానుకలు తండ్రుకోవడానికి 
బోధిస్తున్నాడు అన్నట్టుగా అపార్థం చేసుకుంటారు అనేటువంటి ఉద్దేశం తోటి దీని విషయంలో చాలా నేను ఉగ్గబడుతూ ఉంటాను అయినా కూడా రోజు రోజుకు రోజు రోజు పరిస్థితులు చాలా దిగజారిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి మరి సర్వైవ్ అనేటువంటిది కావాలి మనము దేవునికి ఏమేమి మాటలు ఇచ్చాం బాధ్యత తీసుకున్నాడు అనండి ఏ పని విషయంలోనైనా సువార్త విషయంలోనైనా లేకపోతే మెయింటెనెన్స్ విషయంలోనైనా చర్చ విషయంలోనైనా కాపర్ విషయంలోనైనా ఇంకా దయతరమైనటువంటి వీటన్నిటి విషయాల్లో మనం దేవునికి ఏ ఏ మేరకి మాట ఇచ్చాము ఆ మాటని ఏ మేరకి మనం నిలబెట్టుకున్నాము అంతే కదా నిలబెట్టుకుంటే నైతికత ఉంది నిలబెట్టుకోకపోతే నైతికత లేనట్టు కనుక ఇవన్నీ మనం ఆలోచించుకోవాలని మనం చేస్తున్నాను అలాగే సమాజంలో మాట్లాడేటువంటి మాటలు కూడా మనం మంచి మాటలు మాట్లాడుతున్నామా చెడ్డ మాటలు మాట్లాడుతున్నామా మనం క్రైస్తవులు తగినట్టుగా జీవిస్తున్నామా జీవించట్లేదా చర్చలు ఎలా ఉంటున్నాం సంఘస్థలతో ఎలా ఉంటున్నాం కుటుంబంలో ఎలా ఉంటున్నాం బైబుల్ చదివేటప్పుడు ఏమైనా చదువుతున్నాం తర్వాత తీరా నడుచుకునేటప్పుడు ఎలా నడుచుకుంటున్నాం ఇవన్నీ మనం చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది దీనికి దానికి పోల్చటం అంటే కోరిక లేకుండా ఉన్నది అంటే ఒకవేళ అది నైతికత లేకుండా జీవిస్తున్నామని దాని అర్థం దయచేసి మీరందరూ నైతికత కలిగి జీవించాలని మనం చేస్తూ ఉన్నాను మరి వీడియో మీరు వినిపించాలి అనేటువంటి ఒక ఇంటెన్షన్ బలంగా ఉండటం మూలంగా మరి వీడియో ఎడిటింగ్ లేకపోవటం మూలంగా చాలా ల్యాగ్ అయ్యింది ఆలస్యమైనటికి దయచేసి అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా మనం చేస్తూ ఈ మాటల్ని ముగిస్తున్నాను పాట పాడుతూ కానుకలని వెతుకున్నాం